वाइड बड़ी जहाज खरीद प्रकरण नेपाल ने हाल समग्री को सभी बंदा ठूलो रकम को खरीद समझौता अर्थात चौबीस अरब रुपया को खरीद समझौता अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने वाइड बड़ी जहाज खरीद में भ्रष्टाचार कर अभियोग में चौबीस नेपाली छजना विदेशी रुई आपूर्ति कंपनी विरुद्ध मुद्दा दायर जिसमें एकजना पूर्व मंत्री दुई पूर्व सचिव रहालवाला एक सह सचिव सहित बत्तीस जना विरुद्ध डेढ़ अरब रुपया बिगो मग दावी करें भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेजी माहौल ताते इसको कथा सुरू हो मिति दुई हजार बहत्तर सत्रह पुष बाटाल वायुसेवा निगम ने दुईवटा व्हाइट बड़ी जहाज किन्ने योजना पारित करो दु हजार तिरातर पंद्रह जेठ में तत्कालीन अर्थमंत्री विष्णु पौडेल द्वारा दुईवटा व्हाइट बड़ी विमान किन्ने घोषणा भो रस असोज में निगम द्वारा व्हाइट बड़ी विमान खरीद कर बोलपत्र आह्वान कर दु हजार पचहत्तर अठारह पुष व्हाइट बड़ी कांड में चार अरब पैंतीस करोड़ छप्पन्न लाख रुपया घोटाला संसद को लेखा समिति ले निष्कर्ष निलो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने बत्तीस जना विरुद्ध डेढ़ अरब रुपया बिगो मग दावी करें भ्रष्टाचार मुद्दा दायर करे यो प्रकरण थप ताति व्हाइट बड़ी जहाज खरीद प्रकरण भ्रष्टाचार कांड बारे धेरे पत्रकार ने लमो समय पछाई रहे तीन मध्य खोज पत्रकार रुद्र पंगेनी रीपक अधिकारी ने एक वर्ष निरंतर इस प्रकरण को चीरफार करे खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाल खोप के बेलायत स्थित फाइनेंस अन कवर्ड को सहकार में पत्रकार दोये रिपोर्टिंग में कई फरक पाटा केलाइकाी मीडिया ने व्हाइट बड़ी खरीद का बारे में रिपोर्टिंग में टेक खरीद का आपूर्तिकर्ता कंपनी कंपनी का व्यक्ति तथा तिनी को लेखा विवरण केला रिपोर्टिंग अंतरराष्ट्रीय रूप में विवादित व्यक्ति खरीद प्रकरण में जोड़ साथ अमेरिका बेलायत में इस प्रकरण को छुट्टे छानबीन भैर इसका इस व्हाइट बड़ी प्रकरण में संलग्न व्यक्ति बारे अमेरिकन सरकार ने सरकारसंग कागजात माग हाल नेपाल चेक डट ओआरजी का संपादक रहकर दीपक अधिकारी ने अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्था एएफपी डीपीए लगायत विश्व प्रसिद्ध टाइम आउटसाइड द न्यूयॉर्क टाइम्स द गार्डियन अल जजीरा जस्ता मीडिया का लगी फ्रीलांस करंग्रेजी दैनिक रिपब्लिका द हिमालय टाइम्स रोज पत्रकारिता केन्द्र ने काम कर रुद्र पंगेनी खोज पत्रकार हु आज हमी रातोपाटी टीवी में खोज पत्रकार दीपक अधिकारी रुद्र पंगेनी संग व्हाइट बड़ी जहाज खरीद प्रकरण में भ्रष्टाचार कांड बारे कुरा दुवजना हम स्टूडियो में स्वागत अलग व्हाइट बड़ी विमान खरीद प्र प्रकरण जो आगे भ्रष्टाचार को जो केस निरंतर आई रखे यहाँ दुवजना ने संयुक्त रूप में एवं रिपोर्टिंग करू खोज पत्रकारिता केन्द्र रेलायत को अर्क फाइनेंस अनकर्ड संस्था को सहकार में यहाँ निरंतर फलो कर रिपोर्टिंग यो विषय चाहे कसरी छनौट कर रुद्रजी रही झंडे दुई वर्ष अगड़ी अर्क एटा मेजर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करा थे तो एनसिएल का स्थानीय साझेदार के बारे में रो हमी बेलायत को फाइनेंस अनकर्ड संग मिले खोपक का लगी है दुई दुईटा संस्था को सहकार में कर फाइनेंस अनकर्ड के एकजा रिपोर्टर को तेमाजी योगदान थी हमें मिले दुईटा स्टोरी गये हई रही चीज नया तथ्य लिया रस्ती को जो एनसिएल को जो पच्लो जो खरीद भो एक्जैटा ने जो स्पेक्ट्रो लाइट भंपनी बिक्री गये है ते बेला भी हम स्टोरी एकदम बड़ी तो चर्चा में आयो रहा मानी उद्धृत करें रो पड़ी हमें अर्क के इन्वेस्टिगेसन कर विषय हमें खोजना थाल्यौं ते क्रम में व्हाइट बड़ी चाहे सदै ना एटा चर्चा में भैर विषय तर इस बारे में जी पर्याप्त सूचना आने पर्ने हो तो आगे थे खासगरी विदेशी कंपनी के बारे में तब अगि भन्न कि खरीद सब भाई ठूल खरीद चौबीस अरब रुपया नेपाल ने दुईटा व्हाइट बड़ी किमान विमान किंदा खेल जो खरीद हो ठूल खरीद में पर्च है इसमें भ्रष्टाचार भगवान लेखा समिति ने चार अरब पैंतीस करोड़ बराबर को नोक्सानी रिपोर्ट में जी लिया सकता अवस्था थी और एकदम धेरे चर्चा में भगवान विभिन्न नाम आगे तर इस अनुसंधान टुंगो में नपुगे अवस्था थी तर हमी प्रश्न सोद जो कुछ भी खोज एट प्रश्न बड़ सुरू हो प्रश्न के थोड़ा यो जो खरीद में यह जो सप्लाई कर ये कंपनी को 
कहाँ सुनी कंपनी ये ई कंपनी का पछाड़ी का मैन्शन रुकूँ वाणी यू प्रश्न कि ना यू वाणी के वाला इंटरनेशनल मीडिंग बड़ा आगे वाला टेंडर बड़ा आगे खरीदते हो ठुलो खरीदते हो ना यू प्रश्न को उत्तर खोजना कलाई आगे ले यू इन्वेस्टिगेशन शुरू कर और थप रुद्रजी सायद कुनी पॉइंट में मैं यो विषय वस्तु यो सो यो यो विषय वस्तु छाने नहीं पड़ता बंद नहीं तोड़ कर आता है रे मज़े लगे पन्ने कर रहे थे जो सुनी नेता हो लेकिन समझो तो बोल दब नहीं बाहर बोल दब नहीं वाइल्ड बड़ी में इन्वेस्टिगेशन होने पड़ता होने पड़ता बनी रहा नहीं अन्य तर इन्वेस्टिगेशन हर एक नेता ले इवन ठुल ठुला ठुल ठुला दल का ठुला नेता हर लेवल इन्वेस्टिगेशन भाई रानू परसा बने रहा वो उन्हें बस उन्हें परसा बने रहा बने तर इसको अंतर ऐसे किसान बने रहा हमला अलग दिन खुल दिली लाये गो ये उटा ने और वो पूरा जाने क्यों ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बने को जाने � और उस सभी पत्रकारों ले दैनिक रूप में शातायिक रूप में गरीब लोगों मार ले गरीब लोगों काम हो रहे हैं इतना था अपने काम करना खुद जावे उठा हमें लेकिन हमें नया क्या काम करना सकते हो तो इन तुम इन कस्टम उधर जावे नहीं तो जति वेला यहाँ एकदम ही घटना और बही रहा कुछ तेजी वेला बंदा बनी हमें खासकर ये और उल्लिखा सो नदी जाको वेला में आपली काम कर रही को गरीब राम ने पाई नहीं साले सोचे रा हम भी शुरू करें आम तो और और को पुरा चाहिए एकदम ही महत्वपूर्ण पुरा चाहिए हम रो यो खोज को और था चाहिए खासकर ये नेपाली जनता को ले संकलन करेगो नागरिक लगानी कोस रा कर्मचारी संचय कोस मास संकलन करे� खरीद कर रहा है मैं इतनी छुलो रकम रकम को खरीद कर रहा है मैं यो पारदर्शी भाई की भाई ना इसका खरीद प्रक्रिया हरू स्पष्ट करें यो बनो ना करें यो असल नियत ले करें ये कुछ हकी सही ना है ना कभी नियत और खराब सान की अथवा बनो ना ये लाई यहाँ अपारदर्शी ताको लेवल कौन सा बने रहे येरी नो पर्सा � अब यो रिपोर्टिंग साक्षात झंडे एक बरस को समय लगे हो तो मैं ले एक बरस में मेहनत करने वाले संभवतः कुनी और को नेपाल के मीडिया हाउस में काम करेगा वही तो पहले एक बरस को समय पनी पाऊं ना नतीवे उटा प्रेशर पनी बंद हो रहा यो रिपोर्टिंग करने का लगी तो पहले को जोन समय लगानी जोन चाइन्चा त यो कसरी अली कती अनुभव सुनो ना एक बरस समा सही कसरी रिपोर्टिंग करने भाई अली अब पहले को रहता एक बरस बारी आमी खटे ना तो एक बरस को जोन पीरियड सा तेला आमी ले अलग दिन ला आमी तेज़ में खटे को बन्द मिल रही ना पत्रकार इतना में क्यों बन्जा बने आमी ले रोजी रोटी को लागी और के के रिपोर्टिंग करन विभिन्न चार पर्व आ रहे हैं, कुछ उन समय या परिवार ले दिन पानी समय, तो ये आधा आमिल ले दुबई ले आप लोग परिवार पर दी, धन्यवाद दिन पर सकी, उन्हें एक उस समय चोरे रहा आमिल इसमें लगा निकली रहा जो, तो उस समय निकाले रहा आमिल एक गौरी मुरे, इसको प्रक्रिया क्यों बनता है कि बाइरा� तो रा देरे फ्रस्टेशन भी नहीं होता कि ना ने पता लाओ ना क्या रोज़ कि ना ने अमीले खुद पत्रकार रह लेजी प्राय़ ऐसो यो अपराधी ऐसा ने डील करी रहा होज़ ना व्हाइट कलर क्राइम ब्लू कलर क्राइम बन्चे नहीं ना फाइनेंशियल क्राइम भी नहीं अर्थ इस्तेमाल क्राइम हो मेरा क्राइम करने लेजी आपने तो फुटप्रिंट र खुद पता करें तो समझ लीजिए उन्हें सस्ता है जो नागले वाला कोलाबोरेशन कर रहे हों फाइनेंस आंक का बड़े वाला बाल है ना यूके को एकदम एक आमलो यो खाल को फॉलो द मनी बन जाए पैसा ले पच्चाव नहीं इसमें बिगेट आशील वाले भी सस्ता हो गए ना उधर को स्वायु और नेपाल में भी खुद पता करें तो 
व्यवस्था करेगा ना खोते लगा बिशे बस्तु वालों बिशे बस्तु वाले जी उल्ले उदिन ने है ना रत्ते उड़ा आठ पिनी करने कि ना ने आइले जी जस्तो तो कभी भाई मीडिया आले तो गानो लाई एकदम एक पसारी सारे का अवस्था में इच्छा उनको बिजनेस इंटरेस्ट लेके ले रहा है तेरे का दाजी रा एक्सपोर्ट रूप में स्रोत रूप में है ना हमरो अनुभव लेके वंचा बंदा तब पहले मैन से ले कांटेक्ट करना है है ना उधर तो जी शेयर करने इनफॉरमेशन शेयर करने जी उधर तैयार होना चाहिए तब पहले अगुवाई just to online digital investigation in Pancha, you know, online body, you know, source got a very top tier, you know, put along the stock list in this way, you know, I mean, it's a TV with no pair of my rounds. Yeah, go on, 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 go on. तो चल तो चुनौती एक तरह में दे रहे हैं मंदिर और और को पूरा चाहिए यो कुनी कुनी फैक्ट और उलाई तथ्य और उता चुकड़ा टुकड़ा हो सके तो तथ्य और उलाई कसरे जोड़ने कसरे तल्लाई की बंसा बिल्ड करने ये तो जो बड़ो चुनौती पूरा करा हम दरेशा और को पूरा चाहिए अब अमरुम का घटना और उता � गर्नो सके को जाएं हमें जाएं द्वितीया नरो बड़ी करिए द्वितीया वाइड बड़ी जहाज जून खरीद बायो हमें ये द्वितीया वाइड बड़ी में मात्रे फोकस पर कर सकेंगे हमें द्वितीया आठ समूह पे रहा सब तीन दागा दी द्वितीया आठ देखी खरीद शुरू बाय रहा द्वितीया तेरा में सोन को बोले सोन द्वितीया आठ दे� in the sense that यो जाए हमरो हमरो खरीद प्रक्रिया के साथ हमरा निकाय सरकारी निकाय और लेकोशरी काम कर सन है ना बन्ने कुरा हरो जाए इतनी रामरो संग बन्ना शक्य है साऊं फिर यो सब पे कुरा बनी रहा था मेरे साथ मेरे औरो मीडिया हरो जो जस्टली इसमें निरंतर फॉलो करने रिपोर्ट आ रहा है गरीब रहने वाला गरीब सपनों आते हैं तो बंदा पहले नहीं वहाँ लाया मिले एकदम इस सम्मान व्यक्त करते हैं तो क्रेडिट जांच होने लगा है वहाँ को रिपोर्ट को मट्टे के रहने मिले फर्दर काम कर रहा हूँ नहीं नहीं तो लाया मिले क्रेडिट दिनों पड़ा था � एक तो इनसाइडफुल पार्ट हो जाएं ये उटी विषय में लामा समय सम्म गोदली रामदा खेली में तिसका जस्टे मानो थप्पड़ व्यक्ति और को बारे में गोदली रामदा उन्हें और को बारे में चार सौ राखी रामदा खेली हम इले धेरे ने इनफॉरमेशन और बोल दिया हम जाओ धेरे ने विश्लेषण करे हम जाओ जून जून कुरा रहा है मिले छोड़ेरा बस नो पड़े पर वो ना ऐसी साइड रहने पड़े थे यो यो से यार वो क्यों नहीं रसों ने कुनी में विषय वस्तु में अलग ती गहरी वो संग ज़्यादा खेली में और तो इसको धीरे पक्षी रूप के लाऊँ ना पाऊँ रखे रहेगो ये वाला फायदा तो महसूस करना सके तो ऐसा है ना अलग ती है ना तेरी वड़ा टेलीफोन में मैंने तेरी वड़ा कुरा सुनी रहा हूँ जन बच्चा ले है ना अन्य घर परिवार ले तो सुन रहे नहीं क्यों कर रहा होला ये वड़े विषय में जो तो लागने खाल को सम्भव को फील होने खाल को होने तेरा फाइनल प्रोडक्ट आम जाता है ये इस तरह से बनने था होने तेरा घर परिवार न the research and the pushing on the panel. Or go only one again, only top number one. I was in iceberg once. To iceberg of Matthew to power the hint that this come on you ago. Good out of the hint. Story moment, you know, the progressive girl story when you discover that. Egdomi condense, egdomi sunship, egdomi promoted to her mother. Or cut it to her family. This was some of it. Some of it's mudain. You reporting was target. So, which is one of the military story got a format in general narration. और को करें जिके वाले क्यों नहीं वाले एमिली स्टोरी का जाता सेलेक्शन कर जाऊँ चुन है ना सब पे तथ्यांक कर दो सब पे इनफॉरमेशन होती है इसमें आलेख हो 
हैन त्यसले गर्दा जर्नलिज्मलाई चाहिँ आर्ट अफ सेलेक्सन पनि भन्छ तपाईले सेलेक्ट गरिरहनु भएको छ पात्रहरु तथ्यहरु हैन घटनाक्रमहरु तर अब घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट एनालाइज गर्ने यसको एउटा मेथोडोलोजीमा एउटा यसभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने क्रोनोलोजी क्रोनोलोजी इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ पहिले हामीले क्रोनोलोजी बनाउँछौ हैन जस्तो उहाँले भन्नुभयो सन् 2008 देखि यता भएका घटनाहरुको एकदम मिहिन तरिकाले अध्ययन गरेर र त्यसमा त्यतिबेला प्रकाशित रिपोर्टहरु हैन विभिन्न स्रोतहरु विभिन्न किसिमका चाहिँ न्यूज रिपोर्टहरु र विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर तयार पारिएका प्रतिवेदन त्यो सबै हामीलाई काम लाग्छ त्यसले गर्दा हामीले कहिले पनि भ्याकुममा काम गर्दैन त्यो काम पहिले अरुले कसैले गरिसकेको हुन्छ त्यसको फलोले हामीले फलो अप गर्न इटा थप्ने हाम्रो कोसिस के हुन्छ नि यसमा के कुरा ग्याप छ त के कुरा नयाँ ल्याउन सकिन्छ त यसमा मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु हैन ताकि हामीले ल्याएको रिपोर्टले भोलि अनुसन्धानमा सहयोग गरोस् हैन जस्तो कि अहिले पनि अब त्यो खालको जुन खालको चाहिँ मुद्दाहरु दायर भएको छ हैन अब हाम्रो स्टोरी बड प्रभावित भएर त म त्यसरी भन्दिन हैन तर हाम्रो हामीले गरेको काम पब्लिक डोमेनमा भएपछि त सबैले पढ्न पाउने भयो पढ्ने भयो हेर्ने भयो सबैले नै त्यसले पढ्ने भयो यो प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आयो जब तपाईहरुको संयुक्त एउटा सहकार्यमा यो रिपोर्टिङ आयो केही विदेशी मिडियाले पनि एएनआईले पनि यसको कभरेज गरे कोड गरे हैन खोज पत्रकारिता केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा पनि त्यसमा अपलोड भइसकेपछि थुप्रैले हेरे अहिले चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो छ तपाईलाई पर्सनली विभिन्न सरकारी निकायबाट सम्बन्धित निकायबाट र अन्य निकायबाट कतिको अब यही छ खोज पत्रकारितामा लाग्दाखेरि हामीले महसुस गरेको कुरा कि तत्कालै प्रतिक्रिया आउँदैन किनभने हामीले वर्षौँ लगाएर रिपोर्टिङ गरेका हुन्छौँ त्यति बेलाको त्यो न्युज पेक पनि नभएको हुनसक्छ होइन वाइड बडीको बारेमा अब के नै नयाँ कुरा छ होला र यो त वर्षौँदेखि यो मुद्दा तन्किरहेको छ भन्ने हुन्छ तर अघि रुदाजीले भन्नुभयो हामीले के पछाडि फर्केर हेर्छौँ कि ल्याटरल रिडिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ यहाँबाट हामीलाई एउटा एडभान्टेज छ दस वर्ष पन्ध्र वर्ष उता गएर त्यहाँदेखि यताका घटनाक्रमहरू मिहिन तरिकाले केलाएर हेर्ने होइन र त्यसरी हेर्दै गएपछि केही न केही नयाँ कुराहरू आउँछ तत्कालै त्यस्तो ठुलो प्रतिक्रिया आउँदैन होइन त्यति बेला चाहिँ सेतो पार्टीमा छापिएको थियो एकदमै धेरै सेयर भएको थियो होइन धेरैले पढेका थिए एउटा खालको प्रतिक्रियाहरू आएको थियो तर अहिले जति बेला चाहिँ मुद्दा दायर भयो अहिले माहौल तातेको छ अहिले अहिले एकदमै माहौल तातेको छ र जुन एएनआईले रिपोर्टिङ गरेको उमा चाहिँ हाम्रो स्टोरीलाई पनि साइड गरेको छ किनभने अहिले आएर चाहिँ यो रेलिभेन्ट देखियो कि अहिले आएर चाहिँ यो किन यो मुद्दा भइरहेको छ त भन्दाखेरि जुन हामीले गरेको स्टोरीले धेरै कुरा बताउँछ किनभने त्यसको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन होइन के के भयो पहिले र के के कहाँ कहाँ चाहिँ के के कमी कमजोरीहरू देखिए त्यो प्रोक्रिमेन्टमा त्यो होल प्रोसेसमा भन्ने गरेपछि किनभने अहिले त अब अख्तियारले होइन वाइड बडीमा चाहिँ यतिजना बत्तिसजनालाई मुद्दा बत्तिसजना विरुद्ध होइन किन त यति धेरै प्रश्नहरू जन्माउँछ कि त्यो न्युजले होइन ती प्रश्नहरूको के हदसम्म उत्तर हाम्रो रिपोर्टले दिन सक्छ केही थप्न खोज्नु भएको थियो त्यसमा खास गरी हामीले गरेको काम के हो त थप त्यो पनि भनिनु पर्छ हामीले गरेको यदि बहिरी सुरुमा भन्नु भएको थियो हामीले चाहिँ बियोन नेपाल नेपाल भन्दा बाहिर गएर ने त्यो प्लेन सप्लाई गर्ने कम्पनीका कम्पनी उनीहरूले उनीहरूका पछाडि त्यसका पछाडिका मान्छे र उनीहरूको अब यहाँ एकदमै बुलन्द प्रश्न भनेको के हो भने यति धेरै पैसा भ्रष्टाचार भयो भन्ने हो तर त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा कसले पायो त हामीले त्यो खोज्दै मुख्य प्रश्न खोज्दै गयौँ त्यो खोज्दै जा खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ जसले बिलिङ गरेको छ प्लेन बेच्ने कम्पनीले बिलिङ गरेको छ आयरल्यान्डको हाई फ्लाई एक्स भन्ने कम्पनीले उसको हामीले पाँच वर्षको सायद रेकर्ड हेऱ्यौँ कहीँको रिपोर्ट छापिनु भन्दा पहिले त्यहाँ उसकोमा केही हजार पाउन्ड बाहेक अरू केही अमाउन्ट देखिन जसले बिलिङ गरे हामी सामान्यतया जसले बिलिङ गर्छ उसले पैसा पाउँछ भनेर बुझ्छौँ त्यो पैसा त्यति हामीलाई छैन हामीले एयरबसलाई सोध्यौँ एयरबसले बताएन होइन अब भनेको त्यो लेभलमा त्यसरी बाहिर बिहोन गएर हामीले जसरी हामीले कुराहरू कतिलाई लिएर आयौँ र त्यसै गरी मल्दोबामा जर्मनीमा अमेरिकामा रहेका संस्थाहरू इभन त्यसको वन अफ द कम्पनी चाहिँ दुबईसम्म यो कम्पनीहरूको स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि र उनीहरूको अभाइलेबल डकुमेन्ट हेरिसकेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ भने यी मान्छेहरू यसमा संलग्न छन् भनेर हामीले किटान सहित भन्यौँ जुन कुरा योभन्दा अगाडि नेपाली मिडियामा लगभग आएको थियो त्यो कुराको आधार त्यही त्यो रिपोर्टको आधार हो अथवा सी धेरै कुरा चाहिँ सिआइएले आफैले भनौँ न खोज के अरे अख्तियार दुर्गको अनुसन्धान आयोगले आफैले अनुसन्धान गरेको छ दुवै कुरा हुनसक्छ त्यो आधारहरू हेर्दा र ज जसको वृद्ध मुद्दा लागेको छ हेर्दाखेरिमा हाम्रो रिपोर्टले सब्सटान्सियल काम भएको देखाउने देखिन्छ किनभने तिनै मान्छेहरूलाई हामीले नाम लिएका मान्छेहरूलाई मुद्दा हालेको छ 
हामीले नाम लिएका कम्पनीहरुलाई म मुद्दा हालेको छ त्यो हामीले खुट्ट्याएका छौ त्यो भित्र पनि जस्तै उनीहरुको उनीहरु को को छन् त उनीहरु कहाँ कहाँ छन् हिजो कसरी आगा थिए यहाँ नेपाल आउँदा उनीहरु कहाँ भेट भए यो खरीद प्रक्रिया सुरु हुनु भन्दा अगाडि कहाँ भेट भए त्यस्ता खालका कुराहरु हामीले एभिडेन्सहरु दिएका छौ एकदमै रोचक पाटो हुन सक्छ यहाँले त्यही रिपोर्टमा उल्लेख गर्नु भएको छ यो वाइड बडी खरीदमा चाहिँ त्यसमा जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति कम्पनीका नामहरु जोड्नु भएको छ अलिकति त्यस बारेमा डिटेलमा जानु पर्ला को को व्यक्ति जोडिएका छन् कुन कम्पनी जोडिएका छन् उनीहरुले कसरी चाहिँ यो यहाँ भेटघाट गरे त्यो बारेमा अलिकति सुनौँ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कम्पनी एआर इन्टरनेशनल इन्क अथवा एआर कर्प अमेरिकाको इलिनोइ राज्यमा दर्ता भएको एकदमै ठुलो यो एभिएसन सम्बन्धी हैन हवाइजहाजहरु खरिद बिक्री गर्ने कम्पनी हो हैन त्यसको चाहिँ एआर इन्टरनेशनल इन्कको इन्टरनेशनल सप्लाई चेन को चाहिँ प्रेसिडेन्ट दीपक शर्मा एकजना नेपाली मूलका बेलायती हैन उनको चाहिँ लामो समय यो उड्डयन सम्बन्धी अनुभव भएको हैन उनले उनको एउटा मेजर रोल देखिन्छ किनभने उनी एआर को तर्फबाट एआर इन्क को तर्फबाट उनले सेल्स एन्ड पर्चेज एग्रीमेन्टमा साइन पनि गरेका छन् हैन र यो लेखा समितिको जुन डकुमेन्टहरुबाट पनि हामीले त्यो खोजबाट पनि त्यो कुराहरु त्यसबाट उदिन्न सफल भयो उनको बारेमा हामीले डिटेलमा गरेका छौँ र एआर कर्पलाई अहिले अमेरिकाले नै अनुसन्धानको दायरामा राखेको हुनाले हैन त्यो देखिन्छ र उनको कस्तो देखिन्छ भने केही समय अगाडि यो जुन नेपालको नेपाल एयरलाइन्सले विमान खरिद गर्नु भन्दा केही समय अगाडि मात्रै उनी एआर इन्क जोइन गर्छन् र यो बिक्री भइसके फेरि त्यो संस्था छोड्छन् उनी त्यो खालको ताकि त्यहाँबाट जोगिन सकियोस् अब त्यो के हो अन्तर्य हामीलाई थाहा छैन तर त्यो देखिन्छ नेपाली मूलका भएकोले उनले नेपालमा सायद एउटा नेटवर्क गर्न त्यो सजिलो पनि भयो होला हगि दोस्रो कम्पनी भनेको चाहिँ जर्मन एभिएसन क्यापिटल त्यो चाहिँ जर्मनीमा भएको मोल्दोभाको एकजना एकदमै विवादास्पद व्यापारी र पूर्व तपाईँको पर्यटन त्यहाँको चाहिँ एभिएसन मन्त्री होइन भिक्टर टोपा उनले चलाएको कम्पनी जर्मन एभिएसन क्यापिटलले यो जुन यसमा तपाईँको बिल हाल्नुभन्दा अगाडि नै नेपालको मन्त्रालयमा आएर नेपालसँग उसले एउटा डिल गर्छ डिल डिल त होइन प्रेजेन्टेसन गरेको हामीले प्रमाण भेट्यौँ त्यो भनेको चाहिँ लुप्थान्सा कन्सल्टिङ भन्ने जर्मनीकै अर्को एउटा कम्पनीसँग मिलेर नेपाल जुन नेपाल एयरलाइन्समा होइन लगानी गर्ने पुँजी लगानी गर्ने भनेर उसले प्रस्ताव ल्याएको थियो भनेको अर्थ त्यो कम्पनी पहिले नै यहाँ चाहिँ घुसि नेपाल आइसकेको छ उसको एउटा हिस्ट्री देखिन्छ होइन र तेस्रो जुन हाई फ्लाइट ट्रान्सपोर्टेस एरोस भन्ने कम्पनी छ त्यो पोर्चुगिज कम्पनी हो त्यसका चाहिँ एकदम विवादास्पद अर्को विवादास्पद व्यापारी पौलो मिरपुरी होइन उनी चाहिँ यो जब खरिदको डिल हुँदै गर्दा उनी नेपाल आएका छन् एभरेस्ट बेस क्याम्प गएका छन् हामी भन्न सक्दैनौँ उनले काठमाडौँमा को कोलाई भेटे के गरे होइन तर हामीले त्यो प्रमाणहरू ल्यायौँ त्यति बेला नेपाल आएका थियो एभरेस्ट बेस क्याम्प गएर उनले त्यहाँ चाहिँ ट्रेकिङ गरेको भनेर फोटोहरू आफ्नो हालेर आफूलाई चाहिँ एउटा परोपकारी उसको रूपमा पनि चिनाउने तर एकदमै विवादास्पद व्यापारी किन विवादास्पद भन्दा उनले वेट लिजिङ कम्पनी भन्छ भाडामा प्लेनहरू दिने कम्पनी छ सबभन्दा ठुलो मध्यमा पर्छ पोर्चुगलको उनले चाहिँ तपाईँको बेलायतले जुन यो आप्रवासीहरू बेलायत बस्न चाहनेहरूलाई डिपोर्ट गर्छ सम्बन्धित देश फिर्ता पठाइन्छ नि त्यसमा चाहिँ उनको प्लेन प्रयोग भएको पाइयो त्यो भनेको त मानव अधिकार विरोधी घटना हो होइन कोही पनि आप्रवासी बेलायत गएर बसेर उसले त्यहाँ शरण लिन चाह्यो तर बेलायतको चाहिँ गृह मन्त्रालयले के गऱ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई आफ्नै देश फर्दा पठाइने भनौँ त्यसमा कसको प्लेन युज गऱ्यो भन्दा पौलो मिरपुरीको है यस्ता खालका पात्रहरूबाट हामीले कम्पनीको पनि हामीले हिस्ट्रीहरू ल्यायौँ होइन उनीहरूको जस्तो यो जर्मन एभिएसन क्यापिटल केही चाहिँ तपाईँको एयरबससँग पहिले नै उनीहरूको एउटा खालको रिलेसन भएको र त्यो एकदमै त्यहाँ कोलुजन भन्छ नि होइन उनीहरूको चाहिँ एउटा मिले मत भएको त्यहाँको त्यो कम्पनीसँग भन्ने खालको हामीले यी नयाँ तथ्यहरू ल्याएपछि चाहिँ नेपाललाई प्लेन बेच्ने कम्पनीहरू कस्ता हुन् त त्यहाँका व्यक्तिहरू कस्ता हुन् र तिनले चाहिँ के के गरेको छ इतिहासमा किनभने जहिले पनि हामी उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड होइन उनीहरूको चाहिँ इतिहास चाहिँ हामीले एकदमै खतर्नु पर्ने हुन्छ अब ती व्यक्तिहरूबाट केही जस्तो नेपाल सरकारले ती व्यक्तिहरू सामु पुग्न र तिनीहरूबाट चाहिँ केही क्षतिपूर्ति भराउनु वा कारबाही गर्न केही सक्छ कि कस्तो संयन्त्र हुनसक्छ कसरी अगाडि बढ्छ यसमा चाहिँ अब यो यो कुरा चाहिँ सायद हामीले अहिले पनि भन्न सक्दैनौँ किनभने नेपाल अब उनीहरूलाई भनौँ न त्यो चार्जसिट उनीहरूकोमा पुर्याउने माध्यम के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर तर इन्टरनेसनल प्रेसर चाहिँ पर्न सक्छ जस्तै उदाहरण लागि हामीले विगतकै पनि उदाहरण हेर्न सक्छौँ एयरबसलाई जब मुद्दा लाग्ने भयो के अरे सरी एयरबसले जुन दुई हजार नौमा एयरबसको जहाज किन्ने भनेर बहिना पठाइसकेपछि त्यो तत्कालीन एमडी सुगत रत्न नै हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँलाई उहाँको विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि र उहाँले 
धरौटी बुझाऊन भदालत ने वहाँ बुझा न सकि सके तो एयरबस ने पैसा फिर्ता कर बेला तो एयरबस ने फिर्ता है इंटरनेशनल प्रेसर से पड़े इसको क्योंकि भोलि तो भोलि कारोबार कर पर्चे यहाँ अलग ये ये बेला केस में एयरबस का मुद्दा हाल है तर यो प्रसंग में अब कसरी का पक्ष में क्या का बाटो में अगड़ी जाला उन्नी कस्ट रेस्पोन्स कर पीने सकते ये अब एकजना अर्क शक्तिशाली व्यक्ति भन जो सरकार को महत्वपूर्ण एटा पोजिशन में प्रेम राय अख्तियार प्रमुख भी हो इसमें वहाँ को नाम भी जोड़े अन्न केस में वहाँ को नाम जोड़े इस बारे में अलग सुन वहाँ लहाँ कसरी छुट्टी रहूभ वहाँ लाई होन कि वहाँ शक्ति को दुरुपयोग अब हमीस ठैक्क तेरी अब किटानी का साथ भिति छाइन तर ए रियलिटी के होने वहाँ को नाम भी लेखा समिति ने आपको प्रतिवेदन में कार्रवाई का सिफारिश कर वहाँ थी पच्छी तेल वहाँ को नाम हटाइए है तेल वहाँ को नाम लटाने काम भो रही अख्तियार प्रमुख रूप में वहाँ आप होता मुद्दा दायर कर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट देखि है तर हम जो देश में जहाँ से योग खाले कुछ सीरियसली लिंदन है वहाँ के के हिसाब से अलग नहीं तत्काल अं यह मुद्दा अगड़ी बढ़ाई रहने भाषा वहाँ मत एकदम प्रश्न उठे हई तर अब यह कुछ जवाब वहाँ ने नहीं दिखने हो क्योंकि हमीर के लगे एकदम क्लियरली कंफ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट अफ इंट्रेस्ट वहाँक ऊ में अफिश ने है वहाँ को नाम जोड़े केस में अब आपूल आपूल कसरी मुद्दा हालने यो मत न भर यहां केस हमें पच्लो समय धे देखा है जो माथि तब को यह अभियोग लगे व्यक्ति नहीं तो संबंधित निकाय को प्रमुख ये एकदम रोचक रुर्भाग्यपूर्ण खाले अवस्था बड़ हम गई हई रो मेरे विचार में कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट हो भाई बारे में व्यापक छलफल करें का बनु जरूरी है इसी इस प्रकरण में चाह नेता को नाम जोड़े पाइलट को नाम जोड़े थुप्रे कर्मचारी को नाम भी जोड़े बत्तीस जना को अली रिपोर्ट में आयोग वहाँ सबला कारवाही होने अथवा जेल जानु पर्ने अवस्था उन्नीर क्षतिपूर्ति उन्नी तीर्न पर्ने जरिवा तीर्न पर्ने ये कार्यान्वयन चाहे कति को शायद यू विषय हमी अब अदालत नहीं पर्खिं पर्चा हमी हम आप साइड बड़ा हम काम गये अथवा मीडिया गये तर अब अब पार्ट होने अदालत को बल चाहे अब अदालत को कोर्ट में सा अब अदालत ने जे कर अदालत में जे बहस भर निर्कला होगा तेई नहीं पर्खन पर्च हो चाशो चाह अब यही हो जनता को पैसा प्रयोग कर जहाज में कहीं कसले बदनियतपूर्ण है मुलाहिजा घूस लिखे तेस में पक्की अदालत ने यो वाइड बडी खरीद प्रक्रिया में चाहे संचय कोष रगरिक लगानी कोष बा बाहर बाहर अरब रुपये यहाँ चाहे अब ऋण लिखे अ सरकार ने तीर्न भी सकिरा सरकार ने अब डूबने खेल में भन कि नागरिक लगानी कोष रचय कोष में जनताक श्रमिकरक पैसा जमा हो व्यापक दुरुपयोग भ यो एकदम आम पब्लिक को लगी खासगरी चाशो राख् पर्ने विषय हो क्योंकि नागरिक लगानी कोष में कयों सेवा सेवा में रहकर कर्मचारी निजी सरकारी दुबई देखि सब को लगानी रो लगानी कर्मचारी संचय कोष नागरिक लगानी कोष जो करने काम के यो पेन्सन फंड होने इसलिए इन पैसा कलेक्शन करो लगानी कर लगानी बड़ा नाफा आँच ते नाफा बड़ा तैं का पेन्सनर डिपोजिटर बाढ़ने हो तो भर सब को तब हम तैं यदि पैसा डिपोजिट तब हम लाभ पाने कि नपाने थोड़े पाने कि धेरे पाने भाई कुछ यहां कुछ ध्यान कर दुरुपयोग तो मैने में एकदम आम पब्लिक छुने विषय वस्तु हो अब इसमें जस्ते अब यह ऋण यदि ठूल ऋण लगानी कर सके एटा एकदम चाशो होने सबले कुरा होने जी बेला यो प्लेन कि दुई हजार सत्रह में तिरहत्तर में कि निर्णय भो ते बेला भाई भादा खरी अब 
तो जाइए यार त्याग को नेतृत्व वाली बननी और नेपाल सरकार का मंत्री और लेबनी बनी रहा है कुछ चीज़ें अब अप्लाइन की नहीं हो अब नेपाल यार ना इसलिए एकदम क्या है ऑस्ट्रेलिया देखी है ना बिलाज सम्मा उड़ान भरने हो तेजी वाला बनी कुछ दैनिक स्टडी नहीं देखा कुछ दैनिक एक से पचास जना ऑस्ट्रेलिया जानसन नेपाली हो आई ना एक से पचास जना बेलायत जानसन या ये तो पवाल भाई जब मैं हूँ पवाल यात्रु बैठो ठाउ वो के अवसर ही अवसर था बने रंजन नरेशन खड़ा करी हो पर तू ग्राउंड में किन्हीं को सब किन्हीं प्लेन तर आजा सात नेपाल आयरन इसलिए तो किस तरह समय तीर्ण साके कुछ है ना नाफा कमाओ ने और उन तो बनों ने तेज़ लाय आकर्षक बने कुछ इस पर तो नाफा आओ ने बोलते हैं ता दस परसेंट पांच परसेंट तो नाफा उन्होंने बोलते होगा तू तक परे चानुस परे छोड़नुस केरे उल्ले रेंट पनी तीर्ण साके ऐसा है ना कि� आज कुछ ही लेकिन सुनो ना तो मैं कोई मंत्री ले बोला ऐसा ही ना मिली ये लाइसेंस करना शक्य ना हो जो करनो पड़ सा समस्त ना करा बोलता ही ना कहीं भी नहीं करा बोलता ही ना ये कहाँ तेरा बने और वो तेरे जो नेपाल एलाइंस को यदि बैलेंस एक तो मैंने हेरनो भाई बने फाइनेंशियल पोजीशन हेरनो भाई बने अब यो इस � अवस्था में भी हो सकती है ना वन्ना वाला नहीं आज अपनी यो चार पांच महीना गाड़ी को यो तथ्यांक हो तीस बत्तीस से तब अपनी सुधार वाको सही ना जब भी उसको कुल रीड सा उसको जब भी उसको कुल संपत्ति सा तीती नहीं रीड सा तीती बराबर बराबर डर लगने जाते हुए यो बने को इतनो ठुलो संस्था सरकार ने जला� आम मंचिले चासो रखने पर ने बिसे यहाँ एकदम ही बड़ी इच्छा जब कि यो ये वड़ा हमरो संसार बड़ी पुगने ये वड़ा क्या बन्सा ये वड़ा यो एम्बेसडर जस्ते हो हमले हमरो मैसेज हमरो सर्विस लेयर पुगने संसार बड़ी पुगने सकने ये वड़ी मात्रे है ना सस्ता का द्रुप में पुगने सकने ये वड़ी मात्रे बेस ये वाला इंस्टीट्यूशन ने ये स्तो अवस्था में गुजरी रहा है ऐसा बने यूज़ नहीं हमरो सभी को चासो उन्हों पर नहीं बिशेव तर ज़ोरदस्त ले ये जो प्लेन के नामना होने रहा जो लागे है ना लागे उन्हें लागे तो मैंने वाला सानु पूरा बनो सात वर्षों को तोड़ा मैं ऑनलाइन टिकेटिंग शुरू � तो और निजी कंपनी को प्रभाव लेकर नहीं वाला रहा लाइक डांस है ना चार्ट तो जस्टली जस्ट को पहले एजेंडा थे जो मैनेजमेंट को पहले एजेंडा थे जो मॉनलाइन टिकट ही शुरू कर सकते हैं ना हमले इंटरव्यू करता वहाँ को तो दुर्यार सोरा सत्र को इंटरव्यू करें बंद तेज देखें तो वहाँ को कार्यकाल � आपने संख्या पनी बढ़ाए कासन, शिवा पनी विस्तार करे कासन, ये उटा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाए कासन, नेपाल एयरलाइंस को अवस्था ऐसे ये उटा गिरदो अवस्था में था, ये लिख कौन से ये एनालाइसिस करना था? अब नेपाल इसको जून होल उधर योजना तक किए थे वने नेपाल एयरलाइंस ले उकास नहीं, है ना कि ते काम हम लोग आपने नेशनल फ्लैग के लिए लेकिन अगर नेशनल करें मनेरा रामरो उद्देश्य के साथ ये प्लेन अरु ले ये होती तरह त्यों अनुसार को भाई ना प्लान अनुसार भाई ना ये वड़ा तो जस्तो यू ले ब्लैकलिस्ट में रहे हैं सेफ्टी उमाजी ब्लैकलिस्ट में रहे हैं क्यों रत्ती संदेह का तेरा म तर एवढा क्या आशा में लिए वाला बोली तो लिस्ट वाला नेपाल ऑटला बने रहा तो त्यों बीच में हमरो अनुसार में ने क्या देखा है वाला जून यो लॉन्ग हॉल फ्लाइट को लाई जाने पर नॉन स्टार फ्लाइट यूरोप को लाई अथवा ऑस्ट्रेलिया को लाई जहाँ जी हमरो देरेशो नेपाली रजानी है ना त्यों खाल के वाला लॉन्ग रेंज को फ्लाइट को लाई तो जरूरी हूँ जो तो 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 आउने पड़ती हो तर पची गवर क्या गवर ये बंदा है ये दूसरे तीस मेट्रिक टन को मतलब ले ही तेले वादा हम लोग नॉन स्टॉप लॉन्ग हॉल फ्लाइट और ये संभव बाय एकाती रहने से और एकाती रहता मेरे को ब्लैक लिस्ट ना पड़ेगा उसमें यूरोप जाने सवाल ही रांती रांती कारण ले गया था हमरा इस ता यो नेपाल एलाइस सस्ता पब्लिक सस्ता आ रही है एकदम दरासाई होने का आचन तो इसको उदाहरण था अभी तमाम सारे अब तो सब कती हो कती केस हो रही है 
इस मध्य भी एवढ़ा हो सरकार ले इस तक खाली इंस्टीट्यूशन है चलाने सकते समझे चलाने की ना चलाने इल्ल कैसे रिफॉर्म करने है ना वाने एवढ़ा प्रश्न सा और कितना आगे ले कोविड ले जोन यो अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ सेवा में जोन एवढ़ा असर करो नहीं तेला भी ना आगे ले नज प्लेन तबे को त्यां कुने एयरपोर्ट में रखना देखी लिया ना उसको जी तबे को एयर स्पेस यूज़ करना देखी लिया रहा है ना इतनी देरे खर्चा मज़ा तो इसको मेंटेनेंस देखी लिया तो इसको जी तबे को जो जोड़िए को चाहे ना टिकेटिंग देखी लिया रहा है ना तो इसको स्टाफ और पायलट और देखी लिया � है ना जब ये टाइम में प्लेन हो रहा है तो अभी हमें फर्स्ट एड होना चाहिए ना टाइम में प्लेन एक घंटा डिलीवर होता है क्योंकि हमें लाइन रिसीव डिलीवर होता है तो हमें प्लेन में उड़ना बनेगा तो हमें तो समय में जाने समय में पुक्ति बनेगा उड़ा कैलकुलेट करेगा कौन सा है ना ये कुरा रूम में तो हमें ती समाचार ले सभी ले प्रभाव पार देना आमसन आरामसन फॉलो अप नहीं होता ही ना यो खाल को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किना होना जरूरी था तेरे क्या इम्पैक्ट पार था राम रो प्रश्न हो ना पक्के पनी मिले शायद आम पत्रकार ले करने कोशिश बनी को अफ़ली करे को स्टोरी प्रभाव कारी हुआ था अफ़ली लाये को चीज लाये गर्नु पर निलाय कार्रवाई होस, इन्वेस्टिगेशन होस बने रह प्रयास करेगा उनसे। तर पत्र कर ले आखिर कार्रवाई करने तो वही ना, उल्लेख प्रयास कर ही रहने हो, उल्लेख बाहर ले ही रहने हो वही ना, उसको पब्लिक लाई उल्लेख इनफॉरमेशन दी रहने हो, स्टोरी बने रह। अब तीस पला वड़ा कुने वड़ा इन्वेस्टिगेशन करने निकाल अब तो कार्रवाई शुरू भाई हो बोली क्यों होला तो इसको शायद से प्रश्नसार भाई को वो क्यों भाई ना क्या कस्टम सजाये उन्होंने परसों तो जब अदालत ले करने नहीं आये वो अंतिम में और आम रूप में सभी ले गरीब रहेगो सभी ले गरीब रहेगो काम को इतनी के महत्व उनसे उस तो लाख से मलाई साने ही किन्हें ना हो प्रजातंत्र का मीडिया को अनुन्नत स्थिति संबंध में उनसा बने रहा देरी विद्यान वाले बहुत नुकसान है ना तो उन्हें दोहरा उन्हें पढ़ना तो इस तरह की यो गरी तो हानु पढ़ने काम मत दे वड़ा हो प्रशासन अब तब में पूरा करता है इधर अब आम मानसिक आम पब्लिक को नेपाली मानसिकता में कैसा बने एकदम ही देर घटना हो लेकिन तेज़ तो देखा हो सकता है ना कि उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में करना था लियो एक दिन एक दिन जाना ले ऐसो खास कुछ करे रहा वही ना कि तो सिस्टम ले मिले रहे करना था लियो बन्ने खाल को पद्धति हो रहु बन्ना बन्ने खाल को अवस्था हो आई रहा कुछ और पश्चिम लाभ दूसरी नोड़ा घटना हो गुटानी शनार्थी हो सब बिजली विषय का कांडा हो सुन कांडा सुन कांडा हो इन्हें उसे एकदम ही सिस्टमेटिक ढंग ले ऑर्गेनाइज्ड वे में भागो सा कई यूं वेला इवडे ऑफिस का ऐने दस बीस जन ऑफिस आर और नहीं पकड़ा हो पड़ेगा ऐने अनुशंधन में तानिए का केस हो सकता तो ये रात में एकदम डॉर लाग दो अवस्था हो देखी जा तेरे पर आपको कुछ अलग ही सिल्वर लाइन बन चुका तेरा यू भाई रहा है अपनी मीडिया ले चाहे क्या नहीं कहीं बाहर ले रहा है कुछ क्या नहीं कहीं बाहर बनते इसलिए प्रभाव देखिए को होना सकता ना देखिए को होना सकता कलेक्शन भाई रहा को मंच दस्तों लाख समाए तो जैसे आदि कितने अब ये खासकर ये कुने पे नहीं बिशेष बस तो मिले ये वड़ा मिले ये उठाए बने और को लेकिन तेरी खाल को उठाने ये तो बहुत तो पुण्य बिशेष हो बना रहा तेस्मे इन फॉलोअप करने अलग इधर इन्वेस्ट के मनो ना अलग इधर जेटुले रिपोर्ट बने अलग इधर थोड़े लगाव रखने हो बने तो कुछ आप लाइ बिस्तारे मिले अपनो स्ट्रेंथ पढ़ाऊँ ना शख्सों पब्लिक ले पब्लिक में अलग इधर आशा जाग सा पढ़ने लाख सा बने इसमें अलग था वो ही मो जस्तो ऑयल के समय ये था इन्वेस्टिगेटिव � तर कती जी तो मेरे को रिपोर्टर को इनिशिएटिव बड़ो भी आएगा जस्तो यो सरार्थी कांड जस्तो है ना और इसमें जी एकदम ही ठुल्ठुल आप पूर्व मंत्री आरु है ना तो मेरे को जी पूर्व सामुख जस्ता मैंने आरु जोड़ी नो जोड़ी एक ऐसा ना तो उधर उम्मीद थी जी और इतने लगा था योड़ा ऐसा को दियो यहाँ जी देखें प्रविधि को आएंगे तो मैक्सिमम यूज़ करना सबसे होगा ना डिजिटल जोन आइले 
मानी बड़ी भाग बड़ी सूचना सेयर कर अनलाइन में है कति अपराधी भी गई रहा कम्युनिकेसन उ फोटो भिडियो है अथवा कंपनी के भी जो पब्लिक में अभालेबल होने डकुमेंटर हो ती डकुमेंटर संग्रह करें अभी एनालिशि कर अध्ययन करें अभी एवं डकुमेंट अर्क में डकुमेंट तीर लाइज है स्रोत आप डेवलप करें लमो समय लगाए अगि भी मैं धैर्यता लगाकर करने वाले कर सकता और इसको इंपैक्ट पड़े भाई कुछ ये अगि मैं उदाहरण दिया स्टोरी कर सकता है के भादा खेल हम काम एट स्टोरी करे सकता अब रजूजी मैं अर्क के स्टोरी करने भाई चुनौती है हमें तो यह तो कर सकते वाइट अब अर्क स्टोरी करेंगे हमें एवं लेवल में पुराइदिने हमें पब्लिक में एट नलेज प्रोडक्शन होने तो है नया थप जानकारी लिया अध्ययन अनुसंधान करने नि सजिलो बनाई दी हम अर्क में लग्न पर्व क्योंकि ये धेरे भरसा देखि लेकर ठूला कांड कति आगे छेन जो सुन कांड के बारे में तो बाहर नागर में हमें ठाकुर थी सराथी कांड के बारे में ठाकुर थी तेज के भाई भरसा ने लोकतंत्र ने नहीं क्षय कर हानि कर यदि भरसा का कांड हमें उजागर कर सक्यों रुदर माथि जवाबदेही हमें जवाबदेही बना सक्यों रही तेली लोकतंत्र नहीं सुदृढ़ कर स्ट्रेन्थेन कर पावर जित खोज पता है रातपाटी को स्टूडियो में आएर यहाँ आपको अमूल्य समय दिवो दुबईजना धीरे धीरे धन्यवाद तब मौका को धन्यवाद नमस्ते